ഈശ്വം ശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ബൈബിൾ കയ്യിലെടുത്ത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായം നമുക്ക് എടുക്കാം ഏഴാം അധ്യായം കുറച്ച് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അധ്യായമാണ് അസ്വസ്ഥതയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ വചനഭാഗം വായിച്ച് കേൾക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സ്തഫാനോസിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് നമ്മളതിൽ വായിച്ച് കേൾക്കുക അതിന് ഒരുക്കമായി നമുക്ക് ഗാനമാലപിക്കാം ജീവനേകും ദിവ്യവചനം സ്വീകരിച്ചിടുവാൻ ദൈവമേ ഹൃദയവയലുകളൊരുക്കേണമേ സാദരം ഞങ്ങളിന്നിതു കേട്ടുനാദ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനി വരം നൽകണേ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാം സ്വസ്ഥമാക്കാം കൂടെ നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വചനഭാഗം വായിച്ചു കേൾക്കാം ഏഴാം അധ്യായം സ്തഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗം പ്രധാന പുരോഹിതൻ ചോദിച്ചു ഇതെല്ലാം സത്യമാണോ അവൻ പ്രതിഭജിച്ചു സഹോദരന്മാരെ പിതാക്കന്മാരെ കേട്ടുകൊള്ളുവൻ നമ്മൾ പിതാവായ അബ്രാഹാം ഹാരാനിൽ താമസിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മൊസപ്പെട്ടമയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മഹത്വത്തിന്റെ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും നീ പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവുക അവൻ കൽതായ ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഹാരാനിൽ താമസമാക്കി പിതാവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ വസിക്കുന്ന ഈ ദേശത്തേക്ക് ദൈവം അവനെ കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിലും അവിടുന്ന് അവന് ഒരവകാശവും ഒരടി സ്ഥലം പോലും കൊടുത്തില്ല എന്നാൽ ഈ ദേശം അവനും പിന്തുടർന്നവർക്കും അവകാശമായി നൽകുമെന്ന് അവന് സന്താനമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അവർ സേവിക്കുന്ന ജനതയെ ഞാൻ വിധിക്കും അതിനുശേഷം അവർ പുറപ്പെട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് എന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അവിടുന്ന് അവനുമായി പരിച്ഛേദനത്തിന്റെ ഉടമ്പടി ചെയ്തു അബ്രാഹത്തിൽ നിന്ന് ഇസഹാക്ക് ജനിച്ചു എട്ടാം ദിവസം അവന് പരിച്ഛേദനം ചെയ്തു ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് യാക്കോബും യാക്കോബിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രപിതാക്കന്മാരും ജനിച്ചു ഈ ഗോത്രപിതാക്കന്മാർ അസൂയ കൊണ്ട് ജോസഫിനെ ഈജിപ്തുകാർക്ക് വിറ്റു എന്നാൽ ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് അവനെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു ഈജിപ്തിലെ രാജാവായ ഫറവായുടെ മുൻപിൽ അവനെ സമ്മതനും ജ്ഞാനിയുമാക്കി രാജാവ് അവനെ ഈജിപ്തിന്റെയും തന്റെ ഭവന മുഴുവന്റെയും മേൽ ഭരണാധികാരിയായി നിയമിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈജിപ്തിലും കാനാനിലും ക്ഷാമവും വലിയ കഷ്ടതയും ഉണ്ടായി നമ്മൾ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നു ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് കേട്ട് യാക്കോബ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു അവർ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പോൾ ജോസഫ് സഹോദരന്മാർക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി ജോസഫിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഫറവോയും മനസ്സിലാക്കി ജോസഫ് ആൾ അയച്ച് പിതാവ് യാക്കോബിനെയും അവന്റെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും വരുത്തി അവർ എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബ് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി അവനെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും മരിച്ചു അവരെ ഷെക്കമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു ഈ കല്ലറ അബ്രാഹാം ഷെക്കമിലെ ഏ മോറിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ കൊടുത്തു വാങ്ങിയതാണ് അബ്രാഹത്തോട് ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാകാറായപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ ജനം വളർന്നു പെരുകി അവസാനം ജോസഫിന് അറിയാത്തൊരു രാജാവ് അവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്നു അവൻ നമ്മുടെ വംശത്തെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് പിതാക്കന്മാർ ക്രൂര ക്രൂരമായി പെരുമാറി ശിശുക്കൾ ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ അവരെ പുറത്തെറിഞ്ഞ് കളയുന്നതിന് നിർബന്ധിച്ചു ഈ കാലത്ത് മോശ ജനിച്ചു അവൻ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു മൂന്ന് മാസത്തോളം പിതൃഭവനത്തിൽ അവൻ വളർന്നു പുറത്തെറിയപ്പെട്ട അവനെ ഫറവായുടെ പുത്രിയെടുത്ത് സ്വന്തം മകനായി വളർത്തി ഈജിപ്തുകാരുടെ എല്ലാ വിജ്ഞാനവും മോശ നേടി വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അവൻ കരുത്തനായിരുന്നു അവന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് തികഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ സഹോദരനായ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സന്ദർശിക്കാൻ അവൻ അഭിലഷിച്ചു അവരിൽ ഒരാൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ട് അവൻ സഹായത്തിനെത്തി ഈജിപ്തുകാരൻ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദൈവം അവരെ താൻ മുഖാന്തരം മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് സഹോദരർക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്നാണ് അവൻ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ അവർ അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അടുത്ത ദിവസം അവരുടെ ചണ്ട കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാനിടയായി അവരെ അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരാണ് എന്തിന് പരസ്പരം ദ്രോഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയൽക്കാരൻ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവൻ മോശയെ തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ മേൽ അധികാരവും പിരികർത്താവുമായി നിന്നെ ആരും നിയമിച്ചു ഇന്നലെ ഈ വിത്തുകാരനെ കൊന്നതുപോലെ എന്നെയും കൊല്ല നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സീനായി മലയുടെ മരുപ്രദേശത്ത് ഒരു മുൾപടർപ്പിനുള്ളിൽ അഗ്നിജ്വാലകൾ മധ്യ ഒരു ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി മോശ ആ ദർശനത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ അവൻ അടുത്തേക്ക്
നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണ് ഈജിപ്തിൽ എന്റെ ജനം അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ ഞാൻ വ്യക്തമായി കണ്ടു അവരുടെ ദീനാരോപണം ഞാൻ കേട്ടു അവരെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു വരോ നിന്നെ ഞാൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് അയക്കും ഞങ്ങളെ മേലധികാരിയും ഒരു കർത്താവുമായി നിന്നെ ആര് നിയമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നിരാകരിച്ച മോശയെ തന്നെ മുൾപ്പടർപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ദൂതൻ വഴി ദൈവം അവരുടെ അധികാരിയും വിമോചകനുമാക്കി അയച്ചു ഈജിപ്തിലും ചങ്കടലിലും നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിലും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ അവരെ നയിച്ചു ദൈവം നിങ്ങളുടെ സഹോദരനിൽ നിന്ന് എന്നെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ മോശയാണ് സീനായി മലയിൽ വെച്ച് തന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതനോടും നമ്മൾ പിതാക്കന്മാരോട് കൂടെ മരുഭൂമിയിൽ സംഘത്തിലായിരുന്നവനും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനായ ജീവവചസ്സുകൾ സ്വീകരിച്ചവനും ഇവനാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അവനെ അനുസരിച്ചില്ല അവർ അവനെ നിരാകരിക്കുകയും ഉള്ളുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്തു അവർ അഹറോനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങളെ നയിക്കാൻ ദേവന്മാരെ നിർമ്മിച്ചു തരിക ഞങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നയിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മോശയുണ്ടല്ലോ അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ നിർമ്മിച്ച് ആ വിഗ്രഹത്തിന് ബലിയർപ്പിച്ചു സ്വന്തം കരവേലകളിൽ അവർ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി ദൈവം അവരിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിക്കുകയും ആകാശശക്തികളെ ആരാധിക്കാൻ അവരെ കൈപടിയുകയും ചെയ്തു പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ഭവനമേ നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ബലിമൃഗങ്ങളെ നൽകുകയോ ബലികൾ അർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരാധികനായി നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ബിംബങ്ങളായ മൊളോക്കിന്റെ ഗൂഢാരവും റോംഫാദേവന്റെ നക്ഷത്രവും നിങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു ബാബുലോളിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ നാടുകടത്തു മരുഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു സാക്ഷി കൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു മോശ കണ്ട മാതൃകയിൽ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ദൈവം അവനോട് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് തീർത്ഥ കൂടാരം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ദൈവം ബഹിഷ്കരിച്ച വിജാതിരു ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ജോഷയും ഒത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അത് കൂടെ കൊണ്ടുപോന്നു ദാവീദിന്റെ കാലം വരെ അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം അവനിൽ പ്രസാദിച്ചു യാക്കോബിന്റെ ദൈവത്തിനായി ഒരു ആലയം പണിയാൻ അവൻ അനുവാദം അപേക്ഷിച്ചു എങ്കിലും സോളമനാണ് അവിടത്തേക്ക് ആലയം പണിയിച്ചത് എന്നാൽ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഭവനങ്ങളിൽ അത്യുന്നതൻ വസിക്കുന്നില്ല അവനും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കും ഏതാണ് എന്റെ വിശ്രമസ്ഥലം ഇവയെല്ലാം എന്റെ കരവേലകൾ തന്നെയല്ലേ മർക്കൾ മുഷ്ടിക്കാരെ ഹൃദയത്തിലും കാതുകളിലും അപരിച്ചേതെതിരെ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് മല്ലടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ഏത് പ്രവാചകനുണ്ട് നിങ്ങൾ പിതാക്കന്മാർ പീഡിപ്പിക്കാത്തതായി നീതിമാനായ അവന്റെ ആഗമനം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചവരെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും മതിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ദൈവദൂതന്മാരിലൂടെ നിയമം ലഭിച്ചു എങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് പാലിച്ചില്ല അവരിത് കേട്ടപ്പോൾ അവന് നേരെ കോപാക്രാന്തര കോപാക്രാന്തരായി പല്ലുകടിച്ചു എന്നാൽ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് യേശു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു അവർ ഉച്ചത്തിൽ ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ട് ചെവി പൊത്തുകയും അവന് നേരെ ഒന്നാകെ പാഞ്ഞടുക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അവനെ നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞു സാക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ സാവൂൾ എന്നൊരു യുവാവിന്റെ കാൽക്കൽ അഴിച്ചു വെച്ചു അനന്തരം അവർ സ്തഫാനാസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ യേശുവേ എന്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ അവൻ മുട്ടുകുത്തി വലിയ സ്വരത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചു കർത്താവേ ഈ പാപം അവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കരുത് ഇത് പറഞ്ഞ് അവൻ മരണനിദ്ര പ്രാപിച്ചു സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മുടെ എല്ലാ വൈദികരെയും സമർപ്പിതരെയും മിഷണറിമാരെയും അൽമായി പ്രേക്ഷിതരെയും വൈദിക സന്യാസ അർത്ഥികളെയും അർത്ഥിനികളെയും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ലോകം മുഴുവനെയും പരിശുദ്ധം അവഴി ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം വചനാഭിഷേകം കത്തിപ്പടരണം പുത്തൻ പന്തക്കൊസ്ത അനുഭവം ലഭിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മണവാട്ടിയായ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം